विजिबल जस्ट राइट इन द कमेंट यस सर योर ऑडेबल मेरी आवाज आ रही है एम आई ऑडेबल गाइज एम आई ऑडेबल एंड विजिबल सो इफ आई एम ऑडेबल एंड विजिबल एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर योर ऑडेबल सो टूडे क्लास विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो बिकॉज द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इट इज अवार्ड्स एंड फेमस अवार्ड्स आर आई होप यू आर अवेयर इंपॉर्टेंट होता है नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट द रीजन इज इफ यू सी द क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पेपर दे हैव आज क्वेश्चन ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ठीक है and i like artificial intelligence machine learning etc and all and that is why i have decided to come up with uh, this type of session okay yes so i think uh, things are crystal clear yes so let's uh, start uh, with today's session so uh, first of all actually uh, i'll be giving questions from awards and all and then uh, i'll move towards the science and technology you see my national international awards you see national international news will come in that okay now so let's start with the award section so let's start with uh, the first question of the day so uh, actually in this class uh, i'll be uh, discussing one liner type question also and in the second half uh, i have planned some passage based question as well okay so passage based jo question hota hai us tarah ka hi maine question uh, laya hai bahut sara theek hai sabse pehle hum log nobel prize pe janenge because nobel prize are generally considered as very important theek hai uh, aapko pata hoga nobel prize bahut uh, important hota hai ठीक है, so you should be knowing it. Uh, who am I? The following is the winner of Nobel Peace Prize 2023. So these are your options. Yes, many people are answering it, and the right answer to this question is Nargis Mohammadi is the right answer. अगर आप reason वगैरह बताते जाओ, she is from which country? What is the reason she has got it and all? So the right answer is B. Uh, Maria Ressa को Nobel Prize last year मिला था. Uh, she is a journalist from Philippines. Okay, so here B is the right answer to this question. Uh, Nargis Mohammadi, uh, she is from Iran. and she has got it for her fight against oppression of women in iran and also promotion of uh, human rights and freedom for all that is what uh, the nobel prize committee has said okay so b is the right answer to this question let's move on to the next one uh, the next question is who is the winner of nobel prize in literature 2023 and these are your options catherine carico mongi uh, g bawendi john force annie arnox Nobel Prize winner in 2023 literature field. What is the right answer to this question? <laughs> yes, uh, the right answer is option C. John Foss is the right answer to this question. So, ये जो Annie Arnold she got Nobel Prize in literature in last year. I mean in 2022. So here the right answer is option B. John Foss for his innovative plays and prose which gave voice to the unable. So basically इनका नाम याद रखिएगा ये ज़्यादा important है. So the right answer is C is the right answer to this. क्वेश्चन ओके सो गो एंड फाइंड आउट ही बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड ऑल ये सभी थोड़ा सा देख लीजिएगा ओके द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज टॉकिंग अबाउट हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन सो बी केयरफुल हेयर दिस इज नॉट साइकोलॉजी दिस इज फिजियोलॉजी सो बोथ आर सेम थिंग नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और नोबेल प्राइज इन मेडिसिन बोथ आर सेम थिंग एंड दीज आर ऑप्शन हाँ Uh, so these are uh, the options A B C D. Please tell me what is the right answer to this question. Nobel Prize in Physiology or Medicine. What is the right answer? Yes, uh, very good. Uh, many people are actually writing. Catalin, Carico, and Drew Wisman. A lot of people have answered it. Very good. A is the right answer to this question. Sab koi try karo. Yes. ठीक है. So now the question is, since we are talking about Nobel Prize in Physiology or Medicine. द रीजन कैन ऑल्सो बी नाज कैन ऑल्सो बी आस्ट कि किस कारण दिया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन गिवेन फॉर रिसर्च इन वॉट क्रिस्पर कैस नाइन एम आर एन ए वैक्सीन ऑन को जीन सेपरेशन हाई इल वैरिटी सीट्स वट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन गिवेन फॉर आई मीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वी आर टॉकिंग अबाउट वट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन देखो Uh, research on uh, so here the right answer is b many people are writing it yes gauri sethi sania ansari bahut sare log answer kiya garima choudhary alia kosar uh, na ha yes saurabh from app yes ab dekho uh, mrna vaccine is messenger rna vaccine par logon ne research kiya for which they have got it i have taught uh, it that rna is generally single stranded hai na rna uh, and dna mein difference and all dekho ye bhi ek futuristic technology iske bare mein thoda sa padhiyega i have told you they are asking questions from science and technology especially the futuristic technology 
आई थिंक अ फ्यू ईयर्स बैक इस पर भी नोबेल प्राइज मिला था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दो तीन साल पहले आप चेक कर लेना एक्जैक्टली सो बेसिकली क्रिस्पर कैस नाइन इज नथिंग बट अ जीन एडिटिंग टूल ये पता होना चाहिए ओके जीन एडिटिंग टूल आप समझते हो जीन को काट के एड करना जोड़ना यू मस्ट हैव यू हॉर्ड दिस टर्म लाइक दर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनर बेबी हैव यू हॉर्ड दिस किसी ने सुना होगा so this is done by this even a lot of genetic engineering gm crop genetic engineering and all is done through the help of crispr cas9 gene editing tool hota hai ye theek hai so please go and read something about crispr cas9 cluster regularly inter space short palindromic repeats iska naam hota hai cas9 ek tarah ka protein hota hai which acts as a scissor cutting ka kaam aata hai theek hai na gene ko kaatne ka naam so iska to answer abhi jo hai this year ka jo answer hai wo mrna vaccine hai but please go and read about crispr cas9 because there is the probability that they can ask questions i have told you they are asking questions from futuristic science and technology as well and that is why it becomes important look option c me jo onco gene separation onco gene ka matlab hota hai cancer related thing onco matlab it's related with cancer theek okay? hai so just have an idea okay uh, so yes you can see kathleen carico and drew wisman has got it for their discoveries concerning they ko kya likha nucleoside base hai na so nucleoside base modification that enable the development of effective mrna vaccine especially catalin carico is associated with pfizer i hope you are aware pfizer moderna is an america ki company hai so pfizer pfizer ka vaccine when there was covid etc coming so pfizer vaccine moderna vaccine was very much in the news these are mrna vaccines <coughs> sorry theek hai so the right answer here is b is the right answer to this question okay Uh, the next is who is the winner of Nobel Prize in Chemistry 2023? And these are your options. Please tell me what is the right answer to this question. Hmm. What is the right answer? Nobel Prize in Chemistry this year 2023 given to whom? Uh, guys, everyone, please press the like button. I have worked very hard to make this PPT. I have worked very hard to make this PPT. I have worked very hard to make this PPT. I have worked very hard to make this PPT. I have worked very hard. so please uh, everyone press the like button ha huh. okay so the right answer is actually option b mongi ji bavendi louis e bru alexi i yekimov so please remember it i know it's a slightly difficult name but please try to remember it b is the right answer to this question uh, nobel prize in chemistry has been given to these three people theek okay. hai okay so you can see ha na now uh, the question is nobel prize in chemistry 2023 has been given for what research on benzene for the discovery of synthesis of quantum dots for the discovery of thermodynamic reaction for the research on allelopathy what is the right answer to this question kis karan se kis reason se nobel prize in chemistry 2023 is sal diya gaya and these are your options please tell me what is the right answer to this question uh, this is very easy uh, yes the right answer is for the discovery of quantum dots okay now please be careful uh, in the second half of the class i will be discussing about this ठीक है थोड़ा सा मैं इसके बारे में क्वांटम डॉट्स वगैरह क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा बिकॉज अगेन दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ये सब क्या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ना मॉडर्न अपकमिंग टेक्नोलॉजी है सो यस दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फील्ड एंड दैट इज वाई विल बी डिस्कसिंग इट इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस क्लास ओके ठीक है चलो सो आप देख सकते हो ये तीनों है फॉर द डिस्कवरी एंड सेंथिस ऑफ क्वांटम डॉट्स ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वेंटी हु इज द विनर Nobel Prize in Physics 2023 winner का नाम बताना है uh, What is the right answer to this question? Yes, everyone. I think it's easy. Uh, you all can answer it. If you have read it, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो आप आराम से आंसर कर लोगे The right answer is option C. हाँ So actually C is the right answer. देखो जो D है ना ये Nobel Prize in Physics last year के थे 2022 के थे ये तीनों ठीक है But here we are talking about the latest one. So the answer is uh, Pierre Agostini. I don't know the pronunciation. I'm very sorry. Frank Cross maybe. And Anne L. Hoyler. Hoyler. I don't know. So here, you have to remember the name and pronunciation. So C is the right answer to this question. Okay. So these are the three people. They have got the award. And uh, the question is for what? For laser discovery, for experimental methods that generate attosecond pulses of light, experiments related to nanotechnology, experiment based on Raman effect. What is the right answer to this question? किस कारण से मिला है ये भी बताना है साथ में. Nobel Prize in Physics 2023 given for what? What is the right answer? So uh, it has been given. We have done a lot of editorials on that. बताइए. 
so it has been given for experimental methods that generate atto second pulses atto second one atto second kitna second ke barabar hota hai yes gauri sethi very good uh, ananya yes shivani very many people gauri nivi nananya anabel from app yes uh, b is the right answer to this question ek nano technology bhi a futuristic technology hai theek hai to ek question i think i the alet messi se related ki nano technology kitna meter hota hai so it is 10 to the power minus x meter bataiye x kya hai yahan pe what is x here इस तरह क्वेश्चन आ चुका है नैनो टेक्नोलॉजी में से रिलेटेड यस व्हाट इज द राइट आंसर यस बी इज द राइट आंसर अब देखो नैनो सेकंड्स ये तो एटो सेकंड्स आप फाइंड आउट कर लेना इट्स अ होमवर्क आई हैव टॉट इट इन द इन द एनालिसिस नैनो टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था 10 टू द पावर -9 मीटर होता है अगर कोई भी एक डायमेंशन किसी भी पार्टिकल का 10 टू द पावर -9 है ना के आसपास है या 1 टू 100 नैनोमीटर के आसपास है दैट्स कॉल्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी ठीक है सो यस यू शुड बी नोइंग इट सो B is the right answer. Okay. Okay. For experimental methods that generate atto second pulses of light for the study of electron dynamics in matter. So, ठीक है. So ये keyword है इससे option पे कर देना. So B is the right answer. हाँ. Okay. Uh, the next is Nobel Prize in Economics 2023 has been given to whom? Nobel Prize Economics 2023 किसको दिया गया? So total there are six Nobel Prize. इतना तो पता होगा आपको, है ना? And go and read कि Nobel Prize पहला कब दिया गया है ना so these are the things who is the first Nobel Peace Prize winner and all these are the homework Nobel Prize in Economics 2023 अब देखो ये वाले 2019 में दिया गया था है ना अभिजीत बैनर्जी from India and all I hope you are aware now we are asking 2023 so the right answer is option D Claudia Gold Invest very good yes Gauri Sethi Sanian Sari Swapnil बहुत सारे लोगों ने आंसर किया I cannot take everyone's name yes D is the right answer to this question so claudia golden for what again for what catch is kiriya social contract theory research to fight poverty women's participation in labor force trickle down theory is may say cons with your equally nobel prize in economics those are days the idea uh what is the right answer yes harsha badan you are very close to that uh gender pay gap up cash at you uh yes uh actually the right answer is uh it's related with Women's participation in labor force. Yes, Garima Chaudhary, very good. Genius maker, yes, huh? number of the women's participation in labor force. Research to fight poverty in Illo ko mila tha. 2019 mein jo mila tha. Indian thai ne, Abhijit Banerjee is an Indian. But 2023 wala inko mila hai for uh, the women's participation in labor force. Thik hai? To unka, unhoon kuch graph agara bana ke dikha ya hai and all. I hope you are aware of that. So the right answer is C is the right answer. Okay, now, huh na? Women's labor market outcomes. This is exactly the only website I have out for having advanced our understanding of women's labor market outcome. This is the exact statement that the Nobel Prize has written. Okay, uh, the next one is which of the following is famously called as Severages Riggs Bank Prize. And these are your, award, uh, uh, your options. Oscar Award, BAFTA Award, Nobel Prize in Literature, none of the above. Severages Riggs Bank Prize, who do you say in four of them? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस वी हैव वर्क वेरी हार्ड टू कम अप विद दिस कंटेंट सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज प्रेस द लाइक बटन फेमसली कॉल्ड एज सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइस व्हाट इज द राइट आंसर आंसर अगर नन ऑफ द अबव कोई आंसर कर रहा है तो आंसर बताना पड़ेगा ठीक है आपको प्लीज आंसर इट इफ यू आर आंसरिंग डी देन प्लीज आंसर इट यस अनन्या वेरी गुड हां गुड वेरी गुड हां Garima Chaudhary, Gauri Sethi, yes, number of them, yes. Actually, what I'm saying is Severages Riggs Bank Prize, which is called Nobel Prize in Economics. So, what do you call this? Severages Riggs Bank Prize. And this started in 1968. I have taught this in paid classes. I have taught this in paid classes. So, Nobel Prize in Economics is also called as Severages Riggs Bank Prize. So, D is the right answer to this question. Okay, right? Because Severages Riggs Bank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel given to Claudia Golden. Right? So, I'm showing it from their website. Okay? Yes, so D is the right answer. Uh, the next one is which of the following Nobel Prize is given by Norway? Nobel Prize in Economics, Literature, Pri uh, Nobel Peace Prize, Nobel Prize in Physics. Look, I have taught it in paid classes. There are six Nobel Prize. One is given by Norway. Five is given by which country? Six Nobel Prize. One is given by Norway. The other five is given by country. Tell me. Yes, very good, Gauri Sethi. Uh, the right answer is Nobel Peace Prize. So Nobel Peace Prize is Norway, okay, good. And rest five Nobel Prizes are given by which country? Anyone? So the right answer is Sweden, okay, I know. Okay, so I have studied paid classes, yes, genius maker, Garima Chaudhary, good, very good. So 
यस अनन्या यू आर राइट सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन देखो ये सब है रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो है स्वीडन की फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक साइंस में देती है कभी कभी ये टर्म पूछता है कैरोलिनस का इंस्टीट्यूट जो है वो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में देते हैं ये भी स्वीडनी से है ठीक है तो ये सारे स्वीडन के हैं अकेडमी और लास्ट वन नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी ऑफ पीस ये नॉर्वे देती है नॉर्वेजियन लिखा हुआ है ठीक है सो यू हैव टू बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर वी हैव डिस्कस इट इन पेड क्लासेस सो यू शुड बी नोइंग इट यस यस सो अपने वेरी गुड ओके द नेक्स्ट इज आई नो इट्स अ स्लाइटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन बट आई वॉन्ट यू टू आंसर इट नहीं पता है तो फाइंड आउट करना नोबेल प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड ऑन डैश एवरी ईयर ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर फिफ्टींथ अक्टूबर टेंथ दिसंबर फर्स्ट नवंबर हर साल नोबेल प्राइज सेरेमनी कब ऑर्गेनाइज की जाती है एनी वन वेटिंग फॉर इट अगर किसी ने वाई बता दिया सो आई एल बी वेरी हैप्पी कि क्यों इसी दिन चूज चूज किया गया वाई इट इज सो स्पेशल रीजन के साथ आई नो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन Uh, शायद आपने पहले कभी ना पढ़ा होगा बट बट दिस अ रीजन आई एम सेइंग यस तितिशका गुप्ता वेरी गुड गरिमा चौधरी हैज आल्सो आंसर्ड इट करेक्टली फ्लैश प्लेज यस यस शुभराज द्विवेदी यू आर आल्सो राइट हां यस नितिका सिंह 10th दिसंबर सी इज द राइट आंसर देखो अगर आपने देखा होगा इफ यू गो अंडर वेबसाइट विकिपीडिया देखो होता क्या है अनाउंस कर दिया था अक्टूबर में ऑल द नोबेल प्राइजेस आर अनाउंस इन अक्टूबर तो लोगों को लगता है कि अच्छा अक्टूबर में दे दिए गए नो बट इट इज गिवेन ऑन टेंथ दिसंबर अभी तक दिया नहीं गया है सब अवार्ड सो टेंथ दिसंबर को नोबेल प्राइज कमेटी बैठती है और सारे लोगों को बुला के अवार्ड दिया था ठीक है वाई बिकॉज दिस इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल इनकी डेथ हुई थी दस दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल साहब की जिनकी याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है ओके सो यू कैन सी अल्फ्रेड नोबेल ही वॉज द वन हु एक्चुअली वॉन्टेड है ना ही वॉज द स्वेदिश केमिस्ट ही एक्चुअली वॉज द इंस्ट्रोमेंटल इन बिहाइंड मेकिंग डायनामाइट नाइट्रोग्लिसन nitroglycerin is also used in explosive and all so he was instrumental in actually making these things uh he died on 10th december and that is why every year on 10th december uh this award is given acha ek chiz aur bataiye yes very good tidishka gupta good uh that is what i was asking the 10th december ko ek aur day banaya jata hai human rights day theek hai isse related clad 2021 mein sawal aaya tha aur alien 2023 mein human rights day pucha tha clad ne pucha tha Universal Declaration of Human Rights was signed on which date? So 10th December 1948. ठीक है? So that is what you should be knowing it. ठीक है? तो अब याद रहना आसान हो जाएगा. So C is the right answer to this question. Okay. <clears throat> Oscar awards are officially called as what? BAFTA awards, Academy awards, Los Angeles award, Hollywood awards. मैंने paid classes में Oscar awards पूरा पढ़ा दिया है 2023 का. So <laughs> you all should be answering it. 1948 में स्वप्निल 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट साइन हुआ था ठीक है क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ओके ऑस्कर अवार्ड को ऑफिशियली क्या कहा जाता है यस व्हाई व्हाई एकेडमी अवार्ड्स कहते हैं यस वेरी गुड गौरी सेठी दितिश का बहुत से लोग आंसर किया है कि नो टेक एवरीवनस नेम यस एकेडमी अवार्ड्स बिकॉज़ एकेडमी अवार्ड्स इज गिवन बाय होम व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए ओके और ये बताइए कि इस साल यानी 2023 में कौन सा एकेडमी अवार्ड था एक्स एकेडमी अवार्ड वट इज एक्स हेयर एकेडमी अवार्ड इसलिए कहते हैं कि पास जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज ये देती है अवार्ड मैंने पढ़ाया है सब पेड क्लासेस में और इस साल का कौन सा एकेडमी अवार्ड था विच वन सो द आंसर इज नाइनटी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड था इस साल का ये तो मैं पूछ रहा हूं ठीक है नाइन फिफ्थ अकेडमी अवार्ड था मार्च 2023 में अनाउंस किया गया था मार्च में जनरली अनाउंस किया जाता है ठीक है सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट ओके यस सो ये सब छोटी छोटी चीजें बट यस दे कैन बी आस्ड नाउ इट वाज होस्टेड द मेन होस्ट वाज होम क्रिस्टोफर नोलान लियोनार्डो डी कैप्रियो टॉम क्रूज जिम्मी के ये सब भी बताया मैंने नाइनटी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड या नाइनटी फिफ्थ ऑस्कर अवार्ड वॉज होस्टेड बाई होम कौन थे होस्ट बताइए Yes, the right answer is Jimmy Kimmel. He is the right answer to this question. Who is Jimmy Kimmel? He is actually a very famous, uh, uh, I think, comedian. Anna. So you should be knowing it. He is the right answer. Yes, very good. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है. Okay, uh, the next one is uh, which of the following has won Best Picture Award in 95th Academy Awards? देखो ये सब simple है, easy है. So I will not be giving much time and I will move forward faster. ठीक है. इसलिए हम लोगों को science and technology में भी जाना है. Yes, the right answer is. जेमी केमेल तो उसका आंसर ठीक है इसका आंसर बताइए बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला था देखो कोडा को ना लास्ट ईयर मिला था यानी 94th एकेडमी अवार्ड्स का बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था ठीक है 
uh, इस बार का जो आंसर है वो डी है एवरी थिंग एवरी वेयर ऑल एट वंस सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है यू शुड बी नोइंग अबाउट इट दीज आर बेसिक क्वेश्चन बट यू शुड बी नोइंग ओके है ना है ना ठीक है ओके द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एज वन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वेल स्मिथ टॉम क्रूज ब्रेंडन फ्रेजर टॉम हैंक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड और कौन से फिल्म के लिए ये भी बताना है फॉर विच फिल्म यस इससे पहले कि एवरी थिंग एवरी वेयर ऑल इट था आंसर इसका आंसर बताइए बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर दो हजार तेईस सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस ब्रेंडन फ्रेजर वेरी गुड यस गरिमा चौधरी यस संजय गैकवाड यस सी इज द राइट आंसर हाँ ब्रेंडन फ्रेजर ठीक है एंड फॉर द फिल्म द वेल ये फिल्म का नाम है ठीक है सो द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन Yes, Anabel Kashi, I'm Gauri Sethi. Yes, ha. Huh? Uh, the next one, which of the following has won Best Actress Award in Oscar 2023? Best Actress Award, who's got it? Guys, please keep on liking it. Subscribe like button, press it. Go and subscribe to our channel as well. Best Actress Award in Oscar 2023. Okay, uh, the right answer to this question actually is Michelle Yeoh. So she is the right answer to this question for the same film. So, ये जो है ना शी इज एक्चुअली द मेन लीड ओके सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन मिश लोअ यू है ना इन एवरी थिंग एवरी वेर ऑल एट वंस इन द सेम फिल्म ओके द नेक्स्ट इज विच आर दॉलोइंग एज वन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन ऑस्कर दो हजार तेईस इसके बाद की जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन ओके वॉट इज द राइट आंसर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड अगेन आई एम गिविंग ए हिंट फॉर द सेम फिल्म एवरी थिंग एवरी वेयर ऑल एट वंस के जो बेस्ट डायरेक्टर है उन्हीं को मिला है So what is the right answer to this question? Anyone? Yes, A is the right answer. De uh, Daniel Kwan and Daniel uh, Schneider. Okay, so A is the right answer. They go in the name written, right? So these are the two people uh, for the same film, and they have got it. So in this film, they have many awards. Okay. So please remember it. A is the right answer to this question. Now uh, the next one is the most important one. Which of the following has won Best Documentary Short Film Award in Oscar 2023? It's got star mark. Kar lena. Very very important. करके star mark लगा लो इसमें. What is the right answer to this question? Best short Best Documentary Short Film Award. Yes, uh, the right answer is. Uh, B is the right answer. Yes, Garima Chaudhary, Gauri Sethi. Yes, Elephant Whisperer. Yes, Sania Ansari, Saurabh, Taran Preet from App. Yes, Elephant Whisperer is the right answer to this question. Best documentary short film has been given to Elephant Whisperer. Uh, film maker का नाम याद रखना कार्तिकी गोंसालवेस and Guneet Monga हो सकता है यही पूछ ले. ठीक है. So the right answer is B is the right answer to this question. थोड़ा सा पढ़ी गई catches पर based है. मतलब catches की life पर. ठीक है. So go and read about it. Uh, the next one is which of the following has won Best Music Original Song in Oscar 2023? बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग इसको भी स्टार लगा लेना दस पंद्रह स्टार लगा लेना इसमें और इनके अगर कंपोजर का कोई नाम बता दे सो आई बी वेरी हैप्पी ये सब सब मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया हुआ है ओके व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज नातू नातू यस ये काफी फेमस हुआ था ठीक है सो नातू नातू आर 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 फिल्म से ये वाला दिस uh, एक्चुअली so music composer is mr m m kiravani so a is the right answer to this question yes duari sethi very good uh, and uh, An amruta has also answered it karima chaudhary yes ha so m m kiravani is the music composer hai na isne do famous awards jeeta is baar theek hai na to na to na best original song ek to oscar mein theek hai aur ek aur hota hai golden globes award isme bhi best original song mila hai theek hai so it has won both the awards Uh, I mean, in both the category, in Golden Globes Award also, it has won um, Best Original Song Award, and also in the Academy Awards or what we call it as Oscar Awards. Okay, है ना? ना तो ना तो का मतलब होता है हिंदी में ना चो ना चो. ठीक है? Okay. Uh, yes. In this, me N T R Rama Rao Junior and Ram Charan are actually the lead actors. So, ये जो दोनों हैं ना, ठीक है? ठीक है? Okay. The next one, uh, since we are talking about it, this is again very very important. Natu Natu song, music composer M M Kiravani has won which of the following awards this year? Bharat Ratan Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. So, in me se koon sa award or Natu Natu song ke composer ko diya gaya? Bataiye. What is the right answer? Guys, keep on pressing the like button. We are seeing only sixty likes. ठीक है, eighty hundred plus likes ले जाओ. सबको yes. 
Okay, the right answer to this question is what's the right answer? Yes, Gauri, uh, good. Uh, Gauri Sethi has answered it. Sani Ansari, Karima Chaudhary. Yes, the right answer is Padam Shri award. The okay, Oscar winner M M Kiravani receives Padam Shri video, saves video, है ना? तो इन्होंने ही जीता है. Uh, which is the fourth highest civil and award. ये सब मैंने बताया है. भारत तत्व तथा फिर Padam Vibhushan, फिर Padam Vibhushan, Padam Shri first, second, third, fourth, है ना? So ये सब सब मैंने eighth class में पढ़ा रखा है already. And so D is the right answer to this question. The next is who among the following has not been awarded Padm Vibhushan this year? Bal Krishn Doshi, Azakir Hussain, Kumar Mangalam Birla, Mulayam Singh Yadav. Thoda sa tough hai. Dekho, Bharat Ardhan, I have told you that every year not given, this year no one has given. So Padm Vibhushan is the second highest award given to few people this year. Which of the following is not among them? I know it's a slightly tough question, but still, let's see how many people can answer it. पन विभूषण किसको नहीं दिया गया ये पूछा जा रहा है आंसर में ओके द राइट आंसर एक्चुअली इज कुमार मंगलम बिरला इनको पद्म भूषण दिया गया है ठीक है सो देखो ये सारे हैं बाल कृष्ण दोषी बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे इनका रिसेंटली डेथ भी हुआ था फिर जाकिर हुसैन एस एम कृष्णा फॉर्मर फॉरन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ठीक है फिर ये दोनों भी है बट ये मुलायम सिंह यादव इज ऑल्सो वेरी फेमस वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एंड ऑल ठीक है सो ये छह लोग हैं पद्म विभूषण के लिए पद्म भूषण में कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है इज एक्चुअली द हेड ऑफ बिरला ग्रुप आपने नाम सुना होगा बिरला ग्रुप का एनॉल है ना आदित्य बिरला ग्रुप एनॉल ठीक है ओके देन सुधा मूर्ति हैज बीन गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स शी इज वेरी मच इन द न्यूज एक्चुअली शी इज द मदर इन लॉ ऑफ मदर इन लॉ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वट इज द राइट आंसर भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री वट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इससे पहले का आंसर सी था नॉट गिवन में कुमार मंगलम बिरला है उनको पद्म भूषण मिला है ठीक है सुधा मूर्ति आल्सो गॉट द सेम पद्म भूषण अवार्ड ठीक है देखो मैं दिखाता हूं पद्म भूषण है ना जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रतन देन पद्म विभूषण देन पद्म भूषण तो पद्म भूषण में सुधा मूर्ति का भी नाम है ठीक है दीपक धार है कुमार मंगलम बिरला है ठीक है सो दीज आर सम फेमस नेम्स वी हैव डिस्कस्ड इट मैंने पेड क्लास में पढ़ाया आई स्टिल रिमेंबर इट यस ओके द नेक्स्ट वन इज Yes, काफी काफी सारे लोगों ने पद्म भूषण आंसर किया गुड था द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू होम सलमान रशदी जॉर्जो गोदिनोफ शेहान करुण तलिका अरुंदाती रॉय एंड नेम द बुक ऑल्सो किताब का भी नाम बताना है जब आप आंसर कीजिएगा तो हाँ सुधा मूर्ति रिलेटेड विद इन्फोसिस ऑल्सो हाँ नारायण मूर्ति इज हर हजबेंड है ना ओके यस टाइम शेल्टर वेरी गुड करीमा चौधरी द राइट आंसर इज जॉर्ज गोस्पिनो फॉर द बुक टाइम शेल्टर ठीक है यस सो बल्गारियन राइटर विंस दिस अवार्ड जॉर्जो गोस्पिनो ठीक है टाइम शेल्टर बुक है एंड अलॉन्ग विद द ट्रांसलेटर एंजेला रोडल इज द ट्रांसलेटर हु इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश ठीक है बुक का नाम है टाइम शेल्टर ओके इट्स अबाउट द डेंजरस अपील ऑफ नॉस्टेलिया नॉस्टेलिया समझते हो अंडरस्टैंड नॉस्टेलिया Go and find out what is the meaning of nostalgia. ठीक है नॉस्टैलिया मतलब होता है कि जैसे आदमी जो है जब थोड़ा एज में आ जाए मालिक से साठ साल की उम्र में तो अपने उसको बचपन याद आता है बीस साल की उम्र में वो कहाँ रहता था स्कूल कॉलेज वो सब जाता है देखता है उसको पुरानी यादें आती है दैट्स द आइडिया ऑफ नॉस्टैलिया ठीक है तो जानते हो गए ऑफकोर्स ओके यस ना ये तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है जहां तक बुकर प्राइज की बात है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है ठीक है उसमें पांच छह ये सब किताबें को सिलेक्ट किया गया है सो वन ऑफ देम विल बी द विनर है ना दोगली का शॉर्ट लिस्ट हैज बीन अनाउंस इट्स फीचर सिक्स बुक है ना ये छह बुक है इसी में इसको ए भी जाएगा ठीक है सो एक्चुअली जब ये कोई अनाउंस होगा सो यू गेट टू नो ठीक है और ये जो है ये लास्ट ईयर कहते हैं श्रीहान करुण तालिका ये अब नहीं जाना ठीक है इसका बी हो गया आंसर इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज जब आएगा आउट ऑफ दीज सिक्स वन ऑफ देम विल बी इन द न्यूज वेरी सोन सो आप उसको फॉलो करना ठीक है ओके यस बिफोर मूविंग ऑन गाइस दोज आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर 2025 कोर्स के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ स्कॉलरशिप अप टू 90 परसेंट इलेवेंथ नवंबर को इलेवन इम इन द मॉर्निंग विल बी हैविंग अ टेस्ट इफ यू क्वालिफाइड इज टेस्ट यू विल गेट अप टू 90 परसेंट स्कॉलरशिप ऑन आवर पेड क्लासेस सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन रजिस्टर ठीक है एंड देन ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट है दो uh, के लिए है ना दो हजार प्लानिंग नेक्स्ट दिस ईयर सो टेंथ से एटीन नवंबर तक विल बी हैविंग अनदर ओपन मॉक टेस्ट Please do attempt it. That would be very, very beneficial for you. Okay. 
और रोड मैप टू क्लाइट ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है एटीन नवंबर को सिक्स पी एम पे ओके एंड दिस इज ट्वेंटी मैंने अभी बताया कि यूल गेट अपू नाइनटी परसेंट स्कॉलरशिप ऑन दिस सो दिस इज अर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड कॉल ऑन दिस नंबर नाइन फाइव थ्री डबल एट नाइन फाइव सिक्स सेवन एट पे कॉल कर सकते हो ओके लेट्स मूव ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलो अब मूव करते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ओके नाउ व्हाई आई एम गिविंग समटाइम्स पीपल आस्क सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो देखो ये 2023 का क्वेश्चन है ठीक है uh, जैसे ये पूछा था एलन तोरिंग के बारे में ना सो दे टॉक अबाउट फादर ऑफ मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल गैरी कैसपर ने किसको हराया था ठीक है सो दीज ऑल आर एक्चुअली यू सी मैथमेटिक्स फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक uh, है ओके देन दिस क्वेश्चन वाज आस्ड अबाउट न्यूरल नेटवर्क एंड ऑल ठीक है लैमडा पे क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आया था ठीक है एआई एंड ऑल दैट इज व्हाई इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द क्लास आई विल बी फोकसिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दीज थिंग्स ओके सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू आई विल बी गिविंग अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सो रीड द पैसेज केयरफुली यस बहुत सारे लोगों ने आंसर भी कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गुड प्लीज रीड द पैसेज केयरफुली मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ एक आठ मिनट का टाइम दूंगा उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा सो रीड इट केयरफुली कहीं पर एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लिखा है उसको ध्यान में रखो एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चन जब पढ़ लेना तो एक बार लिख देना की सर डन डन लिख देना मैं समझ जाऊंगा ओके एक्स वाई जेड अगर इस तरह का कुछ है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है पढ़ते जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड है दिस वॉज वेरी मच इन द न्यूज ठीक है और पिछले एक डेढ़ साल में न्यूज में और एक साल से पुरानी चीजें पूछी जाती है ना सो दैट इज वाई एम गिविंग इट ओके पीपल आर राइटिंग डन चलो आगे बढ़ा जाए so let's start what is x in the passage chandrayaan 3 hubble space telescope laser interferometer space antenna astrosat 2 what is the right answer to this question bataiye acha main jab passage dunga to fir piche nahi jaunga aapko thoda sa yaad rakhna hai theek hai halanki exam mein aapko mauka milega but here i will not be going back yes yes gauri sethi very good गोपाल गोयल हर्षवर्धन सो आपने राइट आंसर इज हबल स्पेस टेलीस्कोप तो क्या पूछ रहा है इट्स हाई टाइम रेजोल्यूशन हाई सेंसिटिविटी टू इंस्ट्रूमेंट अलाउ टू व्यू ऑब्जेक्ट्स टू ओल्ड डिस्टेंस और फेंट फॉर द हबल स्पेस टेलीस्कोप जो हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए दूर लगता था वो जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए दूर नहीं होगा आसानी से देख लिया जाएगा वाई बिकॉज हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर इज जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना सो ऑफकोर्स दिस विल बी मोर बेटर एंड एडवांस है ना भाई कोई भी चीज पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी होती है ज्यादा अच्छा उसका इमेज होता है फोटो खींचने की टेक्नोलॉजी एंड ऑल सो यही वो बता रहे हैं कि एक्चुअली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज एक्चुअली एन एडवांस वर्जन ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन वॉट इज वाई इन द पैसेज इस तरह क्वेश्चन आए हुए दो आई थिंक बाईस में एकदम इसी तरह का एग्जैक्ट वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन वॉज आज अब देखो अगर आप ये देख के ही समझ जाओगे ये बात कुछ इस तरह कर रहे हैं कि कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है तो भी इसे समझ लोगे बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेस सेंटर स्पेस सेंटर लॉन्च साइट एंड ऑल इट मीन्स इट मस्ट बी समथिंग टॉकिंग अबाउट दैट जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च फ्रॉम विच स्पेस सेंटर ये स्कूल ऑफ फ्रेंड गोयना सो इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन देखो कैसे करना था इतना तो पता होगा कि नासा का है ठीक है तो यूएस वगैरह का है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये तो एलिमिनेट कर देते बिकॉज यू शुड बी थिंकिंग सर ये तो इंडिया का है वेनचान जो है ना थोड़ा सा नाम से ही लग रही है चाइना का है इसी दोनों में से कोई होगा एटलीस्ट यू कुछ एलिमिनेटेड सी एंड डी ठीक है सो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप सीखें दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल सो इज द राइट आंसर हेयर कूरू फ्रेंच गोयना से लॉन्च किया गया था लेट मी शो यू एर इज इंडिया है ना या साउथ अमेरिका या फ्रेंच गोयना जो है फ्रांस की टेरिटरी है ठीक है कूरू फ्रेंच गोयना से लॉन्च किया गया था सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए ठीक है यस वेरी गुड बहुत सारे लोगों ने आंसर किया देखो यही क्वेश्चन आया था एक्चुअली Apple the first communication satellite of ISRO was launched from where? अब देखो बहुत सारे लोगों ने जल्दी में ये मारा होगा कि इसरो का है तो सतीश धवन स्पेस सेंटर होगा बट द आंसर वॉज पूरू फ्रेंच बना ठीक है ओके 
सो यस दीज टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स है क्वेश्चन है ठीक है इसीलिए मैं इस तरह का पूछ रहा हूँ वट इज दैट इन द पैसेज लागराजे पॉइंट एल वन लागराजे पॉइंट एल टू लो अर्थ ऑर्बिट जो सिंक्रोनस ऑर्बिट पैसेज में Z क्या आपको बताना है देखो अब क्या चीज की बात हो रही होगी यानी ये कुछ ये बता रही कौन से ऑर्बिट में या कौन से लोकेशन में यही सब बात हो रही है अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ सकते हो कि अच्छा जेम्स वेब टेलीस्कोप है कहां पर रखा हुआ होगा है ना द राइट आंसर इज बी लागरांजे पॉइंट टू पर ठीक है सो बी केयरफुल हेयर इट्स लागरांजे पॉइंट टू हवा देखो अब ये है ना एक्चुअली इसी को मैंने उठा के डाल दिया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उठा के डाल दिया था इसको मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया इसको वाई से रिप्लेस कर दिया था और इसको जेड से मैंने बताया था स्टिल रिमेम्बर 1.5 मिलियन किलोमीटर आवे है आ, मैंने बताया था कि आदित्य एल वन जो है उधर गया है आ, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उल्टा गया है यस यू शुड बी नोइंग इट है ना और दोनों का जो डिस्टेंस है चाहे यहां से लोग या यहां से लोग 1.5 मिलियन किलोमीटर है ये सभी बताया था है ना दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इट चाहे एल और चाहे एल दोनों वन मिलियन किलोमीटर अधूरा सेमेट्रिकल रहेगा ना ऑफकोर्स सो दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एल पर है ओके okay? यस yes. uh, ये इसकी फोटो है ठीक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की थोड़ा सा अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो ओके यस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इन फ्रंट ऑफ यू प्लीज रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर इट पहले आप पढ़ो उसको सो दिस इज आल्सो अबाउट व्हाट चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री काफी ज्यादा न्यूज में था सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना एक्स वाई जेड अगर कहीं पे लिखा हुआ तो सब ध्यान रखना ठीक है इसलिए कि मैं पूछूंगा क्वेश्चन डन एक ही दो बच्चे ने लिखा चलो दो तीन बच्चे लिख रहे हैं डन डन ओके गुड चलो सो लेट्स मूव ऑन वॉट इज एक्स इलेवन जुलाई फोर्टीन जुलाई फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी अगस्त बताइए यस वेरी गुड गौरी सेटी गुड पार्थ पारस हाँ स्वाति आलिया फ्रॉम एप यस फोर्टीन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री देखो कुछ याद रख सकते हो फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन क्या हुआ था बेस्टाइल डे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल इसी डेट को हुआ था ना PM Modi was invited this year on Bastille Day, ठीक है? So same day है, तो याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है? 14 July 1789, so this is 14 July 2023, so B is the right answer to this question, ठीक है? अब मतलब ये ये पूछा जा रहा था इस सतीश धवन स्पेस सेंटर से कब लॉन्च किया गया था? 14 July this year, ठीक है? What is Y? अब ये Y क्या पूछा जा रहा है? है ना? हाँ, so Y क्या पूछा जा रहा है? Of course अब आप सोचोगे कौन सा date है, कौन date? तो जो वहां लैंड किया होगा वो वाला डेट पूछा जा रहा होगा अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है थोड़ा सा तो गैस करोगे ना कि अगर एक्स है लॉन्च डेट पूछ रहे हैं तो वाई जो है लैंडिंग डेट कौन सा है बताइए हाँ ऑलवेज रिमेम्बर हाँ सो द राइट आंसर इज बीज द राइट आंसर ट्वेंटी थर्ड अगस्त दो ऑलवेज रिमेम्बर की कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में ठीक है कई बार अपना कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो सो बी केयरफुल इन द एग्जाम अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से और एक्स्ट्रा दो चार पांच एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो ठीक है सो बी केयरफुल यस सो बी इज द राइट आंसर नेशनल स्पेस डे वेरी गुड सो बी इज द राइट आंसर देखो अब आप पूछो सर आप एग्जैक्ट डेट्स क्यों पूछ रहे हो क्या पूछता है यस देखो ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट डेट्स का है ठीक है प्रीवियस है दोनों दो से पूछा गया था ये दोनों उसने उन्होंने सिर्फ ईयर नहीं पूछा है वो डेट आपसे जानना चाह रहे थे कि आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए कब ये दोनों इंसिडेंट हुआ है so that is why I was thinking कि शायद आप सही चुकी चंद्रयान थ्री न्यूज में है so they can ask about the exact dates ठीक है okay what is the name of landing site of चंद्रयान थ्री वंदे भारत point शिव शक्ति point विक्रम point प्रज्ञान point what is the right answer to this question ये तो आसान है hopefully Yes, B is the right answer. 
विक्रम जो है ना उसके लैंडर का नाम था और प्रज्ञान जो उसके रोवर का नाम है ये तो पता होगा है ना सो द राइट आंसर इज बीज द राइट आंसर शिव शक्ति पॉइंट है ना तेईस अगस्त को लैंड किया था विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट और ये याद रखना है ना सिक्सटी नाइन डिग्री साउथ एंड थर्टी टू डिग्री ईस्ट है ठीक है सो यू शुड बी नोइंग इट इसका अगर पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी तो याद रख लेना ठीक है हो सकता है आप पूछ ले थर्टी टू डिग्री ईस्ट ओके यस व्हाट इज द नेम ऑफ रॉकेट दैट लॉन्च चंद्रयान थ्री एल वी एम थ्री पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन लॉन्ग मार्च फाइव बी फैलकॉन नाइन वॉट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बताओ हाँ चाइना ने एक्विजिशन लगा था यस गरिमा चौधरी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये याद रख लेना ठीक है दैट इज व्हाई एम सेइंग ट्राई टू रिमेम्बर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड ऑल ठीक है ओके नेम ऑफ रॉकेट एल वी एम थ्री लॉन्च वेकल इसी को जी एस एल वी मार्क थ्री पुराना नाम है इसका ठीक है ओके देखो ये जो है ना लॉन्ग मार्च फाइव बी जैसी लॉन्ग मार्च देखो ये चाइना का है फैलकॉन जो है स्पेस का है यूएस का प्राइवेट स्पेस एजेंसी एलॉन मस्क का जो है है ना ये दोनों तो इंडिया से लॉन्च होता है ना सो द राइट आंसर इज एल वी एम थ्री एम फोर पूरा नाम ऐसे है एल वी एम थ्री एम फोर नाम था जिससे लॉन्च हुआ सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन है ना सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से uh, हाँ जी एस एल वी मार्क थ्री तो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो ये थ्री स्टेज में है ये सब पूछ सकते हैं कितना स्टेज का है एंड ऑल्सो सॉलिड लिक्विड एंड क्राइजेनिक इंजन होता है तीन तरह का थ्री स्टेज में इंजन होता है ठीक है So, यही है uh, इसमें टू स्ट्रैप्स ऑन होता है इसको स्ट्रैप्स ऑन कहते हैं ठीक है स्ट्रैप्स ऑन ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच आर द फॉलोइंग एस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑन मून सरफेस ये भी हम लोगों ने हमको याद है कि हमने कराया था क्लास में बताइए What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस करते हो जो गाइस प्लीज प्रेस द लाइक बटन वी आर वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस पीपीटी सो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना यस गुड वेरी गुड गौरी सेटी अनन्या मानवी भारद्वाज गुड सानिया सर यस लिप्स नाम था लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप देखो कुछ तो आप इलिमिनेट कर सकते थे इंस्ट्रूमेंट फॉर लोनर सिस्मिक एक्टिविटी सिस्मिक मतलब होता है अर्थ को एक सिस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थ को एक मेजर करने के लिए होता है तो लूनर सिस्मिसिटी यानी मून को एक जिसको कह लो मेजर करने के लिए होगा तो ये तो बहुत कम चांस है ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख रहे हो ठीक है एक्सरे वगैरह का काम सल्फर निकालने का होगा थोड़ा सा काम है बिलीव करना लेकिन चलो ठीक है कम से कम ऑप्शन ये तो आप एलिमिनेट कर सकते थे लिप्स इज द राइट आंसर देखो हम लोगों ने कराए भी था स्टिल रिमेंबर है ना लिप्स कन्फर्म्स ऑन बोर्ड चंद्रयान थ्री रोवर पर है फर्स्ट इन से टू मेजरमेंट ऑफ सल्फर एन ऑल ये हम लोगों ने द हिंदू एनालिसिस क्लास में भी कराया था सो लैंडर पेलोट्स में ये ये है लैंडर में ये तो आपको पता होगा ना लैंडर और ओवर सो ये वाला जो है लैंडर है और इसमें से एक छोटा सा चक्का चलता हुआ निकला है प्रज्ञान रोवर ठीक है तो इस समय कुछ टेक्नोलॉजीज लगी हुई है जैसे फॉर एग्जांपल लैंडर में यानी इसमें इस लैंडर में क्या क्या लगा हुआ है रामभा सो रेडियो एनाटोमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर ये कैचे से रिलेटेड है ये वर्ड से ही पता चल जाएगा आयंस रिसर्च करने के लिए आइनोस्फेयर है ना और चास्ट है ना यहां से टी से याद रखना थर्मो यानी टेम्परेचर रिलेटेड थर्मल प्रॉपर्टी थर्मल टेम्परेचर रिलेटेड थिंग रिसर्च करने के लिए फिर लूनर सिस्मिक सिस्मिक मतलब होता है अर्थ को एक यानी मून को एक रिलेटेड चीज है ना सिस्मिसिटी रिलेटेड चीज को फिर एल आर ए लेजर रिफ्लेक्टर एर ए है ना सो डायनेमिक्स ऑफ मून सिस्टम वगैरह रिसर्च करने के लिए जस्ट रीड इट बिकॉज मे बी दे कैन आस्क फिर रोवर में था लिप्स लगा हुआ था और एपी एक्सेस लगा हुआ था रोवर ये ये वाला में ये जो छोटा सा है ना इसमें ठीक है सो लिप्स ने ही एक्चुअली हम लोग को सल्फर फाइंड आउट किया और टू डिटरमाइंड एलिमेंटल कंपोजिशन एपी एक्सेस में ये सब है ठीक है सो प्लीज रीड इट बिकॉज दिस कैन बी आस्ड इन द एग्जाम द नेक्स्ट वन एस सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस एंड ऑल हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम मिस्टर ए पी जे अब्दुल कलाम मिस्टर विक्रम साराबाई मिस्टर सतीश धवन मिस्टर होमी जहांगीर भाभा वट इज द राइट आंसर यस गुड स्वप्निल गरिमा चौधरी यस हर्षवर्धन आनन्या यस द राइट आंसर इज विक्रम साराबाई इज द राइट आंसर फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराबाई साहब को कहा जाता है ठीक है 
और होमी जागीर बाबा को फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर पूछा जाए है ना फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक है ओके सो हेयर द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर ठीक है एक्चुअली विक्रम सारा भाई फेमस क्यों थे ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इन पार एंड इसरो दोनों के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे फाउंडर वगैरह सब इस यही थे विक्रम सारा भाई साहब ठीक है सो बी इज द राइट आंसर इनके बारे में थोड़ा पढ़ना पद्म विभूषण पद्म विभूषण सब मिला था इनको है ना इनको स्पार जो फाउंड किया गया था सो इनको स्पार वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू स्टैब्लिश एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मैंने बताया ना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम सारा ठीक है ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे इनको स्पार के भी और इसरो के भी देखो नाइनटीन में बना फिर नाइनटीन में इसरो हो गया था इसरो के भी फर्स्ट चेयरमैन यही थे विक्रम सारा भाई साहब ठीक है फिर 1971 में उनका टेन एंड हुआ फिर दूसरे लोग बने सो दैट इज वाइट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सेकंड जो इसरो चेयरमैन थे एम जी के मेनन थे और थर्ड थे सतीश धवन इनके नाम पर आपने सुना होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्री हरिकोटा इज देयर फ्रॉम वेरी वी लॉन्च द सेटेलाइट मोस्टली है ना तो ये थर्ड इसरो के चेयरमैन थे मिस्टर सतीश धवन ठीक है ओके okay. Uh, यही सब था है ना होमी जहांगीर बाबा जो न्यूक्लियर रिसर्च से रिलेटेड जैसे भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उन्हीं के नाम पे बना है यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट है ना तो उसके लिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया था दिस इज आल्सो अगेन अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस दोनों डायरेक्टर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में के अंडर में आता है ठीक है नॉट अंडर एनी मिनिस्ट्री ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन है ना सतीश धवन वॉज द थर्ड इसरो चेयरपर्सन और चेयरमैन यस अभी जो करेंट हैं जो टेंथ इसरो चेयरमैन है ना एंड वो 15 जनवरी को बनाए गए थे फ्रॉम 15 जनवरी टिल नाउ ही इज हेयर मिस्टर एस सोमनाथ ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन रीड इट एंड देन आंसर इट जैसे ही पढ़ लेना आप uh, लिख देना डन बताइए पीपल आर सिंग डन वॉट इज एक्स इन द पैसेज ये स्वप्निल गुड वेरी गुड हाँ गौरी सेट्टी गरिमा चौधरी यस ये बहुत आसान क्वेश्चन था देखो इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज थ्रू आउट द इंडस्ट्री गवर्नमेंट एंड साइंस चलो यहां तक नहीं समझ में आया एडवांस से चलो ये भी नहीं समझ में आया होगा सीरी चैट जीपीटी क्या देखिए इट्स टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ये आसान क्वेश्चन था थोड़ा सा मैंने घुमा दिया देख के डर गए होंगे लोग ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ही विकीपीडिया से मैंने उठा के डाल दिया पूरा uh, एक और न्यूरल नेटवर्क पे क्वेश्चन आया था क्लाट दो में इसको पढ़िएगा आप न्यूरल नेटवर्क मेथड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है द टीचर्स कंप्यूटर प्रोसेस टू प्रोसेस डाटा नेवर दैट इज इंस्पायर्ड बाई ह्यूमन ब्रेन इसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है सो प्लीज गो एंड रीड अबाउट न्यूरल नेटवर्क एज वेल ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था ठीक है ना द नेक्स्ट वन अगेन प्लीज रीड इट एंड देन आंसर इट देखो मैंने कुछ पैसेज इसलिए दिया बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही पैसेज बेस आएगा तो आपको आदत होनी चाहिए पैसेज रीड करने की जल्दी फटाफट है ना इसीलिए मैंने कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन दिए हैं ओके okay, चलो डन बोल रहे बच्चे बताओ व्हाट इज एक्स इन द पैसेज वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स नन ऑफ द अब देखें इस बार कितने लोग सही होते देखो एक्चुअली सब टेक्नोलॉजी जो है ना सर हाउ लॉन्ग विल यू टेक द क्लास एक घंटा की चलेगी टोटल मे बी अप टू दस बजे तक या थोड़ा सा ज्यादा 
ऑगमेंटेड रियालिटी यस द राइट आंसर इज एक्चुअली ऑगमेंटेड रियालिटी बी इज द राइट आंसर ठीक है देखो अगर आपने पढ़ा होगा इट इज एन इंटरक्टिव एक्सपीरियंस दैट कंबाइन द रियल वर्ल्ड एंड कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट वर्चुअल रियालिटी में रियल वर्ल्ड का कोई काम नहीं होता पूरी तरह कंप्लीटली वर्चुअल होता है ठीक है तो ये नहीं होगा आंसर ठीक है दूसरी चीज एक्स कैन बी डिफाइंड एज अस्टम एंड राइट इनकॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल बोथ ठीक है रियल एंड वर्चुअल बोथ होता है तो ऑगमेंटेड रियालिटी होता है वर्चुअल वर्ल्ड कंप्लीटली वर्चुअल होता है दूसरी बात यहाँ पे इसे कंपेयर कर रहा है एक्स अल्टर्स वन ऑन गोइंग परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड वेर एज वर्चुअल रियालिटी कंप्लीटली रिप्लेस द यूजर्स रियल वर्ल्ड ठीक है सो मे बी आई विल टीच दिस अगर उनको टाइम मिलेगा तो टॉपर्स बैच में अदरवाइज थोड़ा सा आप अपने से सर्च करके पढ़ना कि वर्चुअल रियालिटी और ऑगमेंटेड रियालिटी में क्या फर्क होता है ठीक है दोनों में चश्मा पहनना होता है इस तरह का ठीक है बट येस बिकॉज अगेन दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अगर आपने देखा होगा पिछले दो साल से दे आर आस्किंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी क्वेश्चन ठीक है इसीलिए ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है ऑगमेंटेड रियालिटी एंड वर्चुअल रियालिटी हाँ ठीक है ठीक है और मेटावर्स uh, भी आप यूट्यूब पे जाना बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मेटावर्स से रिलेटेड एंड प्लीज गो एंड रीड अबाउट इट मेटावर्स आल्सो ठीक है ओके ओके अगेन द नेक्स्ट वन प्लीज रीड इट एंड आंसर इट चलो बच्चे लिखने डन चलो चलो बताओ वॉट आर एक्स एंड वाई द पैसेज लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसफर्स वेव पार्टिकल एंड वेव लाइट एंड साउंड लीनियर एक्चुअली लीनियर है ठीक है लीनियर एंड सर्कुलर पोलराइजेशन वॉट इज द राइट आंसर देखो इसका वजह है मैंने कुछ दिया है ये क्वेश्चन इसकी वजह है ठीक है थोड़ा सा आपको तो आपको लगेगा ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है बट देर इज अ रीजन पार्टिकल एंड वेव ऑफकोर्स गुड गरिमा चौधरी हाँ अनन्या देवांश यस देखो एक्चुअली होता क्या है वेव पार्टिकल डुअलिटी इसको कहते हैं ठीक है क्वांटम मैकेनिक्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेस ही होता है ठीक है वेव पार्टिकल डुअलिटी पे यही वो बताना चाह रहे हैं फिजिकल मैटर एक्सिबिट बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ एट स्मॉल स्केल वेव के तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल के तरह भी बिहेव करता है ठीक है ठीक है सो यू शुड बी नोइंग इट बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग भी एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है नॉर वी आर वेरी मच टॉकिंग अबाउट इट एक एक्सपेरिमेंट होता है आई नो ये आपके लिए नहीं है अगर आपने क्लास इलेवेंथ या ट्वेल्थ में फिजिक्स रखा हुआ तो आप जानते हो गए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव किया गया था क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस है इस पर ठीक है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी matter can satisfy both uh, uh, seemingly incongruous classical definition for both waves and particles theek hai to thoda sa ab isko padhega more detail nahi ja rahe but yes this is the concept main concept of quantum uh, physics and all theek hai aur ye double slit do slit lagaya tha usme light marte hain to ye aapke kaam ka nahi utna detail but just have an idea now the next one is in front front of you ha ah, last year nobel prize quantum mechanics wagaira mila wahi na main bata raha hu कि ये सब जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर कैस नाइन वी आर वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल रियलिटी ठीक है क्वांटम मैकेनिक्स दीज आर वेरी मच इन द न्यूज ठीक है ठीक है तो इसलिए बेसिक साइंस पता होना चाहिए देखते ये वाला आंसर कौन कर पाता है आई वॉन्ट द फर्स्ट वन कौन सा बंदा पहले बंदा आंसर करता है इसको Uh, waiting for it. अगर कोई yes very good गौरी सेटी एस आंसर इट फैंटास्टिक ये अभी मैंने थोड़ा देर पहले half an hour back I have discussed it. Dash rewards the discovery and development of quantum dots. Nobel Prize in Chemistry इस साल इसी पे तो मिला है. 
केमिस्ट्री 2023 क्वांटम डॉट्स इसीलिए मैंने कहा भी था क्वांटम डॉट्स पढ़ाते वक्त कि मैं सेकंड हाफ में क्वांटम टेक्नोलॉजी डिस्कस करूंगा है ना नैनो पार्टिकल सो टाइनी दैट देयर साइज डिटरमाइंस देयर प्रॉपर्टीज दीस स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी नो स्प्रेड देयर लाइट फ्रॉम टीवी एलईडी एंड कैन आल्सो गाइड सर्जंस व्हेन दे रिमूव ट्यूमर एटसेट्रा एंड ऑल ट्यूमर वगैरह होता है ना उसको रिमूव करने सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन यही तो ये पूरी लाइन मैंने इसी यहीं से उठा के यहां डाल दी थी दिस आई हैव टेकन इट फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट ठीक है नोबेल प्राइज है ना उन्हीं के बारे में डिटेल यहाँ लिखा ये जो तीनों विनर है ना इन्हीं के बारे में है ना जो भी विनर वगैरह है खैर ठीक है सो डी इज द राइट आंसर ओके यस हाँ हाँ दिस यर विनर सो दैट इज वाई यू शुड बी नोइंग इट नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग इज वॉट बिट क्यू बिट फोटोन्स मेगा बाइट ठीक है दीज आर बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन कैन बी आज इस तरह इसलिए कि वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं दे आर आस्किंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यस गुड क्यूबिट कहते हैं देखो एक्चुअली क्या होता है बीज द राइट आंसर फोटोन्स जो होता है एनर्जी पैकेट वगैरह होता है एनर्जी पैकेट अगर टर्म लिखेंगे तब आप फोटोन्स आंसर करना बट अदरवाइज क्यूबिट बी इज द राइट आंसर देखो होता क्या है आपने ये पढ़ा होगा देखो ये बिट आठ बिट जो होता है एक बाइट होता है वन जीरो टू फोर बाइट है ना जो होता है वन किलो बाइट होता है वन जीरो टू फोर किलो बाइट एम बी होता है अगर एम बी जी बी ये सब तो सब कोई पड़ता है मोबाइल में आजकल फोटो वीडियो सब बोलते हैं ना कितनी एम बी की फोटो है कितनी जी बी की वीडियो है ये सब तो आपने पढ़ा होगा जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो स्पेस कितना है मोबाइल खरीदते हो यू सी की कितना जी का रैम है यही सब तो है वो तो ये नॉर्मल डेटा के लिए लेकिन क्यूबिट जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी में अगर होता है तो क्यूबिट टर्म यूज करते हैं ठीक है ओके यस ये सब चीज तो अब कॉमन मैन लोग जानते हैं ये सब चीज है ना तो द बेसिक यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज क्यू बेट एंड ऑल ओके यस क्वांटम बेट इसको कह सकते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज गिवन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1921 फॉर व्हाट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रामन इफेक्ट थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन वॉट इज द राइट आंसर ये भी एक्चुअली क्वांटम टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा रिलेटेड इसीलिए मैं पूछा हूं यस गरिमा चौधरी राइट आस्था बस तो एक्चुअली क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत फेमस है बट इनको नोबेल प्राइज इसलिए नहीं इसलिए दिया गया था ठीक है और कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया था ये दोनों ऑप्शन जान मुझे दिया था ताकि बच्चे यहां कंफ्यूज करें बट द राइट आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्रेविटेशन तो न्यूटन ने दिया था रमन इफेक्ट सीवी रेमन साहब ने दिया था ठीक है सो ये दोनों तैसी कट जाएगा सो द राइट आंसर इज बी एक्चुअली ठीक है तो वो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसमें भी प्रोपोज बीम ऑफ लाइट इज नॉट अ वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू स्पेस बट अ स्वाम ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एस फोटोन्स ठीक है टर्म क्वाइंट बाई गिलबर्ट एंड लेविस तो फोटोन्स वगैरह टर्म जो है वेव पार्टिकल डुअलिटी में से पढ़ते हैं ठीक है तो वहां पर फोटोन्स टर्म यूज किया जाता है ठीक है ये भाई साहब को नाइनटीन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अवार्ड मिला था ठीक है ओके यस हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग देखो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ चलो आप पहले आंसर करो देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग किसको कहते हैं गुड यस गौरी सेटी वेरी गुड डेविड ड्यूस को अच्छा एक और होमवर्क है इसको बताओ होमवर्क क्या भी मैं बता दूंगा प्लीज टेल मी हु इज विनोद धाम इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर समथिंग एलन तुरिंग एग्जाम में आया था सवाल फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जनरली कह देते हैं मशीन लर्निंग एंड ऑल हाँ डेविड जूस जो है द राइट आंसर विनोद धाम इज फेमस एसिमोव जो है ना वो रोबोट्स वगैरह में रिसर्च किया था उन्होंने एसिमोव रोबोट भी आता है वाई इज विनोद धाम फेमस इज एन इंडियन ऑरिजिन पर्सन एंड दैट इज वाई यू शुड बी नोइंग इट फादर ऑफ पेंटियम चिप कहते हैं इनको ठीक है इनको बताता हूँ पर फर्स्ट इसका आंसर देख लो फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इज डेविड ड्यूस है ना ड्यूस पढ़ते हैं या डस्ट पढ़ते हैं डोंट नो देन विनोद धाम को फादर ऑफ पेंटियम चिप पेंटियम सबको जानते हो गए इंटेल का जो प्रोसेसर है आप कंप्यूटर खोलते हो गए पहले जमाने में सामने पेंटियम लिखा हुआ आता होगा यू मस्ट रिमेम्बर दैट यस सो पेंटियम चिप जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो इंडियन अमेरिकन ने बनाया है मतलब इनको क्रेडिट जाता है ठीक है यस सो यू शुड बी नोइंग इट सो सी इज द राइट आंसर ओके द नेक्स्ट इज अगेन रीड इट These are very important topics. ये वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन ठीक है 
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसलिए कि अभी न्यूज में था रिसेंटली इतना भी मैंने हिंट दे दिया इससे ज्यादा क्या हिंट दो ओके वॉट इज एक्स बींग टॉक अबाउट आदित्य एलेवन लूपेक्स गगनयान एपल देखो यहाँ पर लिखा होता है एलवन लाख राज्य पॉइंट इतना आसान क्वेश्चन दे दिया हूँ तो आराम से कर लोगे अब क्या है मैंने मैं चाहता था तो उसको हटा सकता था बट स्टिल आई गेव यू सो ए इज द राइट आंसर है ना हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य एलवन आदित्य एलवन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है वट इज द राइट आंसर नहीं व्हाट इज द राइट आंसर आदित्य एलवन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार शाजी पी वीरू मुथेविल इज एक्चुअली द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान थ्री सो कुछ लोगों ने ऑप्शन ए कर दिया है सो लेट मी कनेक्ट यू ठीक है सो निगार शाजी मैंने बताया भी था वोमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल अगर कहीं पूछा जाए तो आप यहाँ बोल सकते हो सो बी इज द राइट आंसर ठीक है यू शुड बी नोइंग इट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट हाँ ओके है ना ये सब बताया आदित्य अलवा से मैंने बता दिया कि यहाँ पर आता है दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इसको थोड़ा सा पढ़ लेना प्लीज गो एंड रीड इट द रिसर्च दैट इट विल बी डूइंग आदित्य अलवन द नेक्स्ट वन इज आदित्य अलवन वाज लॉन्च्ड ऑन पी एस एल वी सी फिफ्टी फिफ्टी सेवन एल वी एम थ्री एम फोर फैलकन नाइन वॉट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉट इज द राइट आंसर सब कोई लाइक बटन प्रेस करते जाओ एटलीस्ट एटी प्लस लाइक्स ले जाओ यस आदित्य एलवन देखो मैंने एक हिंट दिया आपको बताया कि अगर दो सिमिलर ऑप्शन है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उसमें से होगा आंसर देखो फैलकर नाइन स्पेस एक्स का है एल वी एम थ्री एम फोर पे हो गया था चंद्रयान थ्री सो यह द राइट आंसर इज पी एस एल बी सी फिफ्टी सेवन सी बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है निगार शाह जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है सी फिफ्टी सेवन पी एस एल बी सी फिफ्टी सेवन भेजा गया था लॉन्च ऑन सेकेंड सेप्टेम्बर एट ट्वेंटी बट प्लीज बी केयरफुल ये जाके सन पर लैंड नहीं करेगा ठीक है ये मत बोल दीजिए कि सन पर जाके लैंड कर गया प्लीज डू नॉट से दिस एलवन पर जाएगा ठीक है ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज देखिए लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर नंबर ऑफ था थोड़ा देर में खत्म हो जाएगी क्लास पांच दस मिनट में आई गेस जल्दी खत्म हो जाएगी हाँ देखें कितने लोग हाँ ये लाइका ठीक है वाज सोवियत स्पेस डॉग वाज वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल सेंट एंड फर्स्ट टू ऑर्बिट द अर्थ एंड आपने पढ़ा होगा ये स्कूल डेज में से पढ़ाया जाता है ठीक है सो जस्ट फॉर रिविजन पर्पस आई गेव यू सो बी इज द राइट आंसर बहुत सारे लोगों ने आंसर किया गुड वेरी गुड ना द नेक्स्ट वन इज हेयर रीड इट Read the passage, and then अगर आप पढ़ लिया होंगे तो आप बोल देना कि done. Okay, हाँ. So what is the right answer? Gaganyaan. Good. ये मैं ही पूछ रहा था कि क्या कौन सा मिशन है Gaganyaan. है ना फर्स्ट क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट रहेगा तो आंसर इज गगन यान है ना सो so, इसी के बारे में यही पूरा विकिपीडिया से उठा के मैंने यहाँ डाल दिया और एक्स लिख दिया था सो आई थिंक मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट है ना विच कंट्री इज ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगन यान इंडिया इट सेल्फ रशिया इसराइल यूएसए वट इज राइट आंसर बताइए ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगन यान The right answer is yes, Russia. B is the right answer. Good. Gauri Sethi, Sunny Ansari, Gauri Machodi, all right. Four Indian cosmonauts complete training in Russia for Gagarin mission. Look, for March 2021, this is what you can see. Okay, uh, and right. Hindustan Aeronautics Limited. I have made something. Please read it. Please read it after the uh, class is over. Try to read these things. Okay. Uh, let me see how many of you can answer this. What is why you are uh, supposed to tell? Rakesh Sharma was the first Indian-born citizen to in, uh, go to the space uh, sent through Soyuz to eleven, uh, which is actually uh, a Soviet rocket, USSR's rocket. Tha. In which year? 
दो कम आपको कुछ हैंड बताए आप आंसर कुछ एलिमिनेट कर लो यू रिमेंबर एक्चुअली इट वॉज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी मिस इंदिरा गांधी तो 1991 में तो थी नहीं तो सी ऑप्शन हटा दो ठीक है सो द राइट आंसर इज 1994 बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है ठीक है सो बी इज द राइट आंसर यस सानी एंड सारी गौरी सेट थी कुम कुम यस यू ऑल राइट यू शुड बी नोइंग इट अब ये सब गगन यान का टेस्ट हो रहा है ना मैन फ्लाइट लास्ट टाइम भेजा जाएगा अभी रिसेंटली ये वाला भेजा गया था ना यू आई होप यू आर अवेयर इसको विकिपीडिया पेज पे पढ़ लेना देखो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिसेंट हुआ था बारह अगस्त को या इक्कीस अक्टूबर को ये वाला टीवी डी वन जो है अक्टूबर को हुआ था ठीक है फिर इससे पहले बारह अगस्त को ये वाला हुआ था सो दिस टू आर इंपॉर्टेंट बाकी सब थोड़ा पुराना है ठीक है ओके एक चीज और है जाते जाते कुछ क्वेश्चन है जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है So what is the first question? पहला क्वेश्चन ये है अब वन टू थ्री करके आप आंसर लिख देना जब क्लास ओवर हो जाएगी तो नीचे आपको आंसर करना है यू हैव टू राइट इट ठीक है सो फर्स्ट है फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर ठीक है दूसरा वन करके आंसर कर देना ठीक है फर्स्ट ह्यूमन टू गो टू स्पेस ओके तीसरा है एनी अदर इसको रहने दो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट ओके लेक एडजेसेंट टू श्री हरिकोटा आइलैंड नीचे कमेंट क्लास ओवर होगी उसके बाद नीचे वाले कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है ठीक है ओके सो दीज आर द थ्री थिंग्स एंड फर्स्ट वोमेन सुप्रीम कोर्ट जज ये चारों आंसर करना आफ्टर द क्लास इज ओवर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज क्लास थैंक यू एवरी वन थैंक्स वॉचिंग सबको लाइक बटन प्रेस कर दे जाओ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल आई वर्क वेरी हार्ड टू एंश्योर गुड क्वालिटी कंटेंट आई होप यू वुड लाइक इट सबको लाइक बटन प्रेस कर दो थैंक यू एवरी वन आफ्टर द क्लास इज ओवर राइट इट इन द कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग डेट्स के साथ लिखना है नोबेल पीस प्राइज के जो विनर है उनका डेट्स के साथ लिखना है फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर ठीक है